啊，明夏，是不是我对你太纵容了？你居然连我的早餐、我的咖啡都忘了，所以我要惩罚你。今晚，你要陪我去看电影，不可以拒绝。赵总，我们还结束假恋爱了。啊，难道你已经认可了我们不是在假恋爱吗？我一直在骗你。其实你喜欢我，对吗？其实我有男朋友，什么意思？秦昊就是我男朋友，所以我们还结束关系吧？不，不不不，你在骗我！我没有在骗你。那，那你为什么要答应跟我假恋爱？你为我所做的一切都是假的吗？我根本就没有喜欢过你。我答应假恋爱，就是为了利用你，这样我才可以得到更多机会和利益。不，不，我的直觉不会错。你为什么今天要说这种气话？直觉？你也太幼稚了吧！幼稚？音乐会是怎么回事？你身上有那么多红小豆的影子，又是怎么回事？没想到，不可一世的赵丹桥这么好骗人。其实呢，我一直在冒充姐姐。当我知道他的网友就是我老板的时候，我就看了你们所有的聊天记录，而且还模仿他的兴趣爱好。闭嘴！你知道为什么吗？因为我恨宁心。从小到大，我寄人篱下，常常活在他阴影当中。当我知道他被一个男人给甩了，然后找了一个有钱有势男人做依靠，我就气不打一处来，我就想搅黄他所有的好事。还真是处心积虑。那你为什么要告诉我这一切？你的心思不是白费了吗？因为，因为我不想玩了呀。我怕你秦昊会误会，毕竟我爱的是他嘛。哦，对了，还有一点，毕竟我跟宁清有血缘关系，所以呢，我想要放他一马。不，你不是这样的人。这就是我，你根本就不了解我。我为什么要陪你玩啊？还不就是为那点钱吗？你不是说宁心爱慕虚荣吗？我跟他一样的，都爱钱。你现在知道什么才认认我了吧？钱，你要钱是吗？好，我给你。这些是你的加班费和补助费
好走，下次再来我觉得他是故意的，为什么？既然你都知道他是故意的，那就不要放手了。我搞不明白，什么事情让他突然改变了想法？有时候，只有等距离远了，才能看得更明白。